Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Wa ala ahlihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'du ayuwa al-akhwati ikhwani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mahabbatullah Allah subhanahu wa ta'ala Bhalo washa Bishoyti Amra Age Marifatullahi ta'ala Oye klasse Alochona kore chilam Abon Allah Bhalo washa E jinishti যদি আমাদেরকে বুঝতে হয় তাহলে এটার অনেকগুলো দিক রয়েছে ডাইমেনশন রয়েছে সেটাকে ওইভাবে জিনিসটা বুঝতে হবে আল্লাহর ভালোবাসা প্রথমেই যে জিনিসটা এই বিষয়ে যে দিকে মানুষের দৃষ্টি দেওয়া উচিত সেটি হচ্ছে আশ্বেরকো ফিল মোহাব্বা আল্লাহ সুবাহার ভালোবাসায় কোন শির্ক হয়ে যাচ্ছে কিনা এটি হচ্ছে সবচেয়ে বড় একটি দিক আল্লাহর ভালোবাসার সাথে তারপরে আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে বান্দা আল্লাহর ভালোবাসা কিভাবে পেতে পারে সেটা হচ্ছে কি কি কাজ করলে সেই ভালোবাসাটা পাওয়া যায় সেটি হচ্ছে আরেকটি দিক আবার আল্লাহ সুবাহ যখন কাউকে ভালোবাসেন তখন তিনি কি করেন তার কি কি কর্মসূচি থাকে তারপর হচ্ছে যে আল্লাহ সুবাহ নিজে তিনি কি কি ভালোবাসেন এই চারটি জিনিস কিন্তু মানে একটি আরেকটার সাথে তেমন সম্পর্ক নেই সম্পূর্ণ আলাদা চারটি বিষয় এই চারটি বিষয়কে আলাদাভাবে জানতে হবে শুধুমাত্র আল্লাহ আল্লাহর ভালোবাসা মানে গান রচনা করলে আর সুন্দর সুন্দর মানে গজল গাইলেই শুধু আল্লাহর ভালোবাসা হয় না এটা আসলে এর পদ্ধতি কি সেটা কোরআন এবং হাদিস থেকে এর দলিল হিসাবে জানতে হবে সুতরাং আল্লাহ সুবাহ তালা যে ভালোবাসা এই ভালোবাসা চারটি রকম আমরা পেলাম এক নাম্বার আশ্বেরকু ফিল মোহাব্বা দুই নাম্বার হচ্ছে আসাবাদ যে এই যে মানে ভালোবাসা মোহাব্বাতুল্লাহ এই মোহাব্বাতুল্লাহ পাইতে গেলে কি কি করতে হয় কি উপায় তারপরে হচ্ছে যে আল্লাহ সুবাহ যখন কাউকে ভালোবাসেন তখন তিনি কাউকে অথবা কোন জনগোষ্ঠীকে যখন ভালোবাসেন তখন তিনি কি করেন আর চার নাম্বার হচ্ছে যে আল্লাহ সুবাহ কি কি জিনিস ভালোবাসেন আল্লাহ সুবাহ কি কি জিনিস ভালোবাসেন সেগুলো আমরা আগের ক্লাসে কোরআন করিমের বিভিন্ন আয়াত এল করিমার মাধ্যমে আমরা শিখেছি যেমন আমরা বলেছিলাম বিভিন্ন আয়াত দ্বারা যেখানে কোরআন উল করিমে আল্লাহ সুবাহ নিজেই এই শব্দ ব্যবহার করে তার ভালোবাসার প্রকাশ ঘটিয়েছেন যে তিনি কোন কোন বিষয় অথবা কোন কোন অবজেক্টকে ভালোবাসেন ইন্নাল্লাহ ইউহিবুতীন যে যারা তাওবা করে তাদেরকে আল্লাহ ভালোবাসেন যারা ন্যায় বিচার করে 
তাদেরকে তিনি ভালোবাসেন যারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে তাদেরকে তিনি ভালোবাসেন সংগ্রাম করার মধ্যে দিয়ে তারা দৃঢ় থাকেন কাতার বন্দি থাকেন তিনি ধৈর্যশীলদেরকে ভালোবাসেন ওয়াহিবুল মোতাহিরিন তিনি পবিত্রতা অর্জনকারীকে ভালোবাসেন তিনি তাকো অবলম্বনকারীদেরকে ভালোবাসেন এইভাবে কোরআনুল করিমের ভিতরে আমরা দেখতে পাই যে বিভিন্ন বিষয় আল্লাহ সুবহান মানে তিনি ভালোবাসেন আল্লাহ সুবহান যে নাম সেই নামের আগে তিনি সাথে যে কথাটা তিনি কালেমার ভিতরে যেটি সর্বশ্রেষ্ঠ জিকির লা ইলাহ ইল্লাহ এই যে ইলাহ আমরা ইলাহ আলোচনা করেছি তাও আমরা মনে করি যে আবারও একটু যদি আলোকপাত করা যায় তাহলে ইলাহ সম্পর্কে ধারণাটা আরো পরিষ্কার হবে লা ইলাহ ইল্লাহ এর অনুবাদ করা হয় যে আল্লাহ ছাড়া বাংলাতে করা হয় মাবুদ নাই এটি আমরা যেটা যেটা শিখতে পেরেছি সেটি হচ্ছে মাবুদ আল হাক্কুন মানে সঠিক মাবুদ মানে আলেহা বহু বচনে ইলা অনেকগুলো মাবুদ রয়েছে তো এটি ইংরেজিতে যখন বলা হয় যে গড ইলাহাকে অনুবাদ করা হয় সেটি আসলে শুদ্ধ হয় না ইলাহ এই শব্দটা মানে যদি আলাহা একটি বার্ব ফেল এর অর্থ হচ্ছে উপাসনা করা ইবাদত করা ইলাহ আলাহা ইলাহু এখন আরবি শব্দে যে বার্ব সেটাকে যদি মাফরুল করা হয় মানে অবজেক্ট করা হয় যেমন ইবাদা মানে হচ্ছে ইবাদত করা যাকে ইবাদত করা হচ্ছে তাকে বলা হচ্ছে মাবুদ ইবাদা তার অবজেক্ট হচ্ছে মাবুদ যিনি ইবাদত পাওয়ার যোগ্য তাহলে আলাহা হামজা লাম হা আলাহা এলাহা তাহলে আলাহা হলো উপাসনা করা তাহলে উপাস্য হওয়া উচিত ছিল মালু যারা গ্রামার শিখতে চান অথবা শিখছেন তারা এটা বুঝতে পারছেন যে ইবাদা থেকে যদি মাবুদ হয় তাহলে ইলাহা থেকে আল মালু হওয়ার কথা ছিল মালু মানে যাকে উপাসনা করা হচ্ছে কিন্তু আল্লাহ সুবহান তিনি ওই কালেমার মধ্যে লা ইলাহা রেখে দিয়েছেন অর্থাৎ ইলাহাকে শব্দটাকে মাফরুল করা হয়নি বরঞ্চ মাসদার ফর্মে রেখে দিয়েছেন অর্থাৎ অর্থাৎ ইনফিনাইট যে এটি চলছে এটি নিজেই নিজের মানে চলছে অর্থাৎ উপাসনা মানে হচ্ছে সে নিজেই নিজেকে উপাসনা ভিতরে মানে জড়িয়ে জড়িয়ে রেখেছে এটি কন্টিনিউস ফর্ম ইলাহ আল্লাহ সুবহান তালা এমন ভাবে বলছেন যে এই ইলাহ কখনোই মালু হয়নি তার মানে আল্লাহ সুবহান তালা ছাড়া আলেহা করাটাই হচ্ছে সম্ভব নয় মানে যত উপাসনা যদি কিছু হয়েই থাকে সবকিছুই মানে প্রকৃত দাবিদার হচ্ছে আল্লাহ সুবহান তালা সেটা যেইভাবেই সে করুক যেই করুক না কেন এটি মুসলিম করুক অথবা নন মুসলিম করুক সবই হচ্ছে আল্লাহ সুবহান তালা এটা একমাত্র প্রাপ্য এই কারণে আল্লাহ সুবহান তালা সেটাকে ইলাহ রেখেছেন এখন এই যে আল ইলাহ এই ইলাহ শব্দটা কোন কোন স্কলার বলেছেন যে 
আল ওয়ালা এই অর্থেও এটা কি ব্যবহার করা হয়েছে হামজাকে পরিবর্তন করে ওয়াও বলা হয়েছে আলিহা অর্থাৎ হচ্ছে ভালোবাসা মানে আরবি ভাষায় ভালোবাসা দশটি স্তর রয়েছে কেউ কেউ বলেন চোদ্দটি এরকম বিভিন্ন এইগুলি হচ্ছে ভাষাগত দিক সবচেয়ে নিচের যে দিকটা আছে এটা হচ্ছে হাব্বা ভালোবাসা যেটা হচ্ছে হাব্বা ভালোবাসা আর সবচেয়ে উপরে স্তর মানে কিছু স্তর রয়েছে এর ভিতরে একটি স্তর হচ্ছে কেউ হয়তো ভালোবাসতে চাচ্ছে ভালোবাসছে আলিহা তো এই যে আলিহা ওয়ালাহ থেকে এসেছে তার মানে আল ওয়ালা আল ইলাহ এটিও একটি অর্থে যে আল্লাহ সুবাহ তালা আল ইলাহ হচ্ছে এটি হচ্ছে নিজেই একটি ভালোবাসার একটি উচ্চতর স্তর এই কারণে এটি প্রাচীন কাল থেকেই বিভিন্ন ধর্মে ইলাহ শব্দটাকে অনুবাদ হিসাবে যেভাবে তারা গ্রহণ করেছে সেখানে ভালোবাসাটাকেই প্রকাশ পেয়েছে যেমন আপনারা দেখতে পেয়েছেন যে খ্রিস্টান এরা যখন কথা বলে বলে যে গড ইজ লাভ লাভ ইজ গড এরকম কিন্তু এটি হচ্ছে একটি সাব্ধিক মানে গ্রামার ভিত্তিক একটি কথা এটি শরীয়তের দৃষ্টি থেকে এই ভালোবাসা মানে বুঝায় না আল্লাহ সুবাহা যে ভালোবাসা তা বর্ণনা করছেন সেই ভালোবাসার প্রথমেই যে জিনিসটা আমাদেরকে আল্লাহ সুবাহ তালা স্মরণ করে দিয়েছেন সেটি হচ্ছে কোল ইন কোন তুম তুহিবুনিম যে তোমরা যদি আল্লাহ সুবাহকে ভালোবাসো তাহলে রাসুল্লাহ সাল্লু আলহিসাল্লামকে ইত্তিবা করো অনুসরণ করো ফাত্তাবিউনিহবিব কুমুল্লাহ তাহলে আল্লাহ সুবাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন শুধু যে ভালোবাসবেন তাই নয় বরঞ্চ তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন তিনি অপরাধ সমূহকে ক্ষমা করে দেবেন সুতরাং ভালোবাসাটা মানে প্রথম পর্যায়ে যে জিনিসটা মানে বলা হলো যে যেটি যে আল্লাহ সুবাহ তালা কে ভালোবাসতে গেলে নবী সাল্লাহ আলহিসাল্লামের কে অনুসরণ করতে হবে অনুসরণ করতে হবে তাকে অনুসরণ করা ছাড়া কোন ভালোবাসা নেই তাকে অনুসরণ করা ছাড়া আর কোন ভালোবাসা নেই তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে সহি হাদিসকে মানা সহি হাদিসকে যদি কেউ অনুসরণ করে তাহলে সে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামকে সঠিক ভাবে অনুসরণ করলো আর সঠিক ভাবে অনুসরণ করলে আল্লাহ সুবাহকে সে ভালোবাসলো আর আল্লাহ সুবাহকে যদি সে ভালোবাসে তখন আল্লাহ সুবাহিব কুমুল্লাহ আল্লাহ সুবাহ তাদেরকেও ভালোবাসবেন এ হচ্ছে মানে ভালোবাসার ক্ষেত্রে যে সবচেয়ে বড় মূল নীতি এখন অনেকের হয়তো ধারণা থাকতে পারে যে আমরা শুধু ইবাদত করব ভালোবাসাটা আমরা মানে মানে আমাদের মননে চিন্তা চেতনায় নিয়ে আসব না এটি কিন্তু সঠিক নয় আল্লাহ সুবাহ তালা আমরা যে আল্লাহকে ভালোবাসব সেই কাজ করাটাকেও তিনি ভালোবাসছেন অর্থাৎ কথা এবং কর্মকাণ্ডে যদি ভালোবাসার প্রকাশটা পায় আর যদি না পায় তাহলে আল্লাহ সুবাহ তারা ভালোবাসার উল্টা হচ্ছে 
যে তিনি রাগ করবেন যেটি আল্লাহর একটি গুণ এটা আমরা আল্লাহ সুবহান গাদিব আল্লাহ তালা সেখানে আমরা এটা শুনেছি শিখেছি আল্লাহ সুবহান তালা সুরা আল মাইদা আয়াত নাম্বার চুয়ান্নটি বলছেন ইয়ানু মান ইয়ার মিনকুম ইমানদার গণ তোমাদের মধ্যে যদি কেউ ধর্ম হতে যদি ফিরে যায় তাহলে আল্লাহ সুবহান তারা এমন একটি কাউম সম্প্রদায় তিনি নিয়ে আসবেন যাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন এবং তারাও তাকে ভালোবাসবেন তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে আল্লাহকে ভালোবাসা আল্লাহ সুবহান তালা এমন ভাবে শর্ত করে নিয়েছেন যে এটি একটা ভালো আল্লাহকে ভালোবাসাটাও একটি ইবাদাত এবং ইবাদতের ভিতরে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদা আবার অন্যভাবে আল্লাহ সুবহানা যখন তাকে ভালোবাসবেন তখন তাকে কিভাবে ভালোবাসেন এটি হচ্ছে যে প্রথমে যে জিনিসটা আল্লাহ সুবহানা তালা নিয়ে আসেন সেটি হচ্ছে তার উপরে যা কিছু ফরজ করা হয়েছে সেই ফরজ কৃত কাজগুলি প্রথমে সে করবে এটা ফরজ গুলো কি তাহলে জানতে হবে জানার পর তাকে নবী সাল্লাহ আলহামের তরিকা অনুযায়ী সেটা আদায় করতে হবে তারপরে এই কারণে আপনারা লক্ষ্য করবেন যে পাঁচ অক্ত নামাজের যতগুলো হাদিস রয়েছে যে পাঁচ অক্ত নামাজ হন্যা মানে খুশুর সাথে অথবা পূর্ণ উজুর সাথে রোকনের সাথে আদায় করেন ইত্যাদি ইত্যাদি এগুলোর বিনিময়ে আল্লাহ সুফান তালা মানে বান্ধবীকে জান্নার দিন দান করবেন কিন্তু সেখানে আপনারা লক্ষ্য করবেন যে পাঁচ অক্ত নামাজ যেটি সেই হাদিস গুলোতে কোথাও এই কথা নাই যে পাঁচ অক্ত নামাজ পড়লে আল্লাহ সুবাহ তাকে ভালোবাসতে শুরু করবেন এটি কিন্তু নাই যেটি আছে যে এটি তার মানে নাজাতের জন্য হয়তো যথেষ্ট হয়ে যাবে এভাবেই হাদিস গুলোতে আছে যেমন এসেছে ফকাল রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম খামসু সালাওয়াতিন দিনে রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আল্লাহ সুবহান মানে করার কথা বলা হয়েছে এই হাদিসটি যে বেদুইন যখন এসেছিল আহ নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লামের কাছে তখন জিজ্ঞাসা করছিল যে যে আমি আমাকে মানে খবর দিন যে আমি কি করব তখন আল্লাহ রাসুল সাল্লাম তিনি এই কথা বলেছেন তাকে বেদুইনকে যে এই পাঁচ অক্ত নামাজের পরে আমার জন্য কি আরো কিছু অতিরিক্ত আছে যদি না তুমি অতিরিক্ত কিছু করো অথবা ফরজ বাদ দিয়ে বাকি গুলো না ফেলা যদি করো তেমনই ভাবে রামাদানের ক্ষেত্রে নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন রামাদান ও সিয়াম ও রামাদান তখন ওই লোকটি বেদুইন তাকে বলেছিল যে হাল আলাইয়া গাইরুহ এই এক মাস রোজার বাইরেও কি কিছু আছে তখন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম তিনি বলেছিলেন লা ইল্লা আন তাতাউয়া যদি না কোনো না ফেলা রোজা তুমি অতিরিক্ত রাখো তারপরে তাকে বলা হয়েছে জিজ্ঞাসা করা তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন বেদুইন যে তখন যে আর কোনো কিছু এর ছাড়া আছে তখন বলেছিলেন লা ইল্লা 
তাহলে যেটি দান খয়রাত জাকাতের বাইরে সে দান খয়রাত সে ইচ্ছা করলে করতে পারে ও আদবার আজুলু তখন ওই লোকটি ও আদবার অতিরিক্ত এর থেকে কিছু অতিরিক্ত করব না অথবা এর থেকে কিছু কমাব না তখন আল্লাহ রাসুল্লাহ সাল্লাম তাকে বলেছেন যে এই লোকটি যদি সে সত্য করে সত্যিকারের অর্থে এটা করে থাকে তাহলে সে সফল হয়ে গেল তাহলে এইখানে দেখতে পাচ্ছি যে ফরজ আদায় করার সাথে ভালোবাসার কোন মানে একটি যোগাযোগ রয়েছে কিন্তু সরাসরি এর সম্পর্ক নাই এ কারণে নবী সাল্লাম বলেন ওমা টাকা যখন আমার বান্দা আমার নৈকট্য লাভ করবে তাহলে ফরজ গুলি যখন আদায় করবে তখন যে কাজটি হবে সেটি হচ্ছে মোকারিবান ইলাল্লাহ আল্লাহ সুবাহ তালার নৈকট্য সে পাবে কিন্তু যখন সে তাহলে নৈকট্য লাভ করা ভালোবাসার আল্লাহর ভালোবাসা লাভের একটি পূর্ব শর্ত তাহলে হাদিস থেকে জানতে হবে যে কোন কোন কাজ করলে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায় তারপর সে যদি নাওয়া ফেল করতে থাকে তখন আল্লাহ তাকে ভালোবাসতে শুরু করেন ওমা ইয়াজালু আবদি ইয়াতাকাবু ইলাইয়া বিন নাওয়া ফেলে হাত্তা ওহিবাহু যখন সে সমস্ত নাওয়াফেল গুলো করতে থাকে তখন আল্লাহ সুবাহ তালা তাকে ভালোবাসতে শুরু করেন তাহলে আল্লাহ সুবাহ তালার ভালোবাস ভালোবাসা পেতে হলে মানে যেটি প্রথমে করতে হবে সেটি হচ্ছে মানে তার সাথে যতগুলো ফরজ আল্লাহ সুবাহ তালা দিয়েছেন সেই ফরজ গুলি মানে তাকে বেশি করে আদায় করতে হবে তাহলে ফরজ গুলো আদায় করার উপায় কি কেননা ফরজ যদি সে আদায় করতে না পারে তাহলে আল্লাহ তালা মানে তার নৈকট্যটা তাকে দান করবেন না তারপর তাহলে ফরজ বাদ দিয়ে যদি সে না ফেলা যদি করে তাহলে সেটি আল্লাহ সুবাহ তালা তাকে ভালোবাসবেন না ভালোবাসতে গেলে মানে তাকে প্রথমে ফরজ গুলি আদায় করতে হবে তারপরে নওয়া ফেলা গুলি আদায় করতে হবে এবং তখন যখন আমি তাকে ভালোবাসতে শুরু করব তার মানে আল্লাহ সুবাহ তালার ভালোবাস কাউকে যদি ভালোবাসেন এটার একটা প্রতিক্রিয়া ওই বান্দার উপরে হবে যে সে কখনো মন্দ কিছু শুনবে না অর্থাৎ আল্লাহ তালা তাকে একটা তৌফিক দান করবেন যে সে মন্দ কিছু শুনবে না যেটা যতটুকু হালাল ততটুকু সে শুনবে তারপরে সে মন্দ কিছু দেখবে না যতটুকু হালাল করেছে সেটাই সে দেখবে এবং যে মানে সে যখন কোন কাজে কোথাও অগ্রসর হবে তখন সে খারাপ কোন কাজে যেতে পারবে না এবং তার পা ওখানে চলবে না হাঁটতে পারবে না যতটুকু তার জন্য হালাল করেছে না এবং তখন আল্লাহ সুবাহার কাছে সে যখন চাবে যা কিছু চাবে আল্লাহ সুবাহ তালা তাকে সেগুলো দান করবেন তাহলে প্রথমে যে জিনিসটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মনের পবিত্রতা ভালোবাসার একটি উপকরণ যে এই যে মনকে পবিত্রতা পবিত্র করা পরিচ্ছন্ন করা তার অন্তরকে এটি আল্লাহ সুবাহ বলছেন যে এটি নামাজের মাধ্যমে 
এবং সেই সাথে আল্লাহ সুবাহর জিক্রুল্লাহের মাধ্যমে যে সফল হয়েছে তারাই যারা নিজেদেরকে পবিত্র করেছে এবং আল্লাহ সুবাহ তালার জিকির করেছে এবং সালাদ আদায় করেছে তার অর্থ হচ্ছে যে মানে এই যে নামাজ আল্লাহ যে তোমরা আল্লাহ সুবাহ তালা ভয় দেখাচ্ছেন যে ইয়াকসাউনা রব্বাহুম বিল গাইব অদৃশ্য আল গাইবের যিনি তাকে ভয় ভয় পাচ্ছে কিভাবে ভালোবাসতে গেলে তার অন্তরটাকেও পবিত্র করতে হবে তো পবিত্র করার উপায়টা কি উপায় হচ্ছে নামাজকে শুদ্ধ করা তো নামাজ যদি আমরা নবী সাল্লাহ আলিয়াল্লামের তরিকায় না পড়ি তাহলে তার অন্তর কিভাবে শুদ্ধ হবে আল্লাহ সুবাহ বলছেন আর যে নিজের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করলো সে তার নিজের অন্তরের লাভের জন্যই সে পরিশুদ্ধ করলো তাহলে নিজেরই এটি লাভ হলো তাহলে নামাজকে প্রথমে আঁকড়ে ধরতে হবে যে যারা আখেরাতে এবং বিশ্বাস করে এবং তারা নামাজকে মানে হেফাজত করে মোহাফিজ করে হেফাজত করে নামাজকে হেফাজত করা অর্থ হচ্ছে সঠিক সময়ে সঠিক তরিকায় তারা নামাজ পড়ে যেহেতু হাদিসের ভিতরে এসেছে যে সাল্লু কামার আই তুমনি ও সাল্লি যে হে লোক সকল তোমরা নামাজ পড়ো যেমন আমাকে দেখছো নামাজ পড়তে তাহলে পদ্ধতি সহি হাদিসের মাধ্যমে নামাজকে যদি মানুষ সঠিক না করতে পারে তাহলে সে তো আল্লাহকে ভালোবাসলো না আর পরের যে বিষয়টুকু সেটি হচ্ছে নবী সাল্লাহ সাল্লামের সে ইত্তেবাও করলো না ওল ইন কুন্তম তহিবি যে আমাকে যদি তোমরা অনুসরণ করো নবী সাল্লাহ সাল্লামের হাদিসকে সহি হাদিসকে অনুসরণ করলেই তখন আল্লাহ তাকে ইউবিক কুমুল্লাহ এই নামাজ হচ্ছে তার ভিতরে সবচেয়ে বেশি মানে উপরে অনেকের ধারণা হতে পারে যে আমি কি তাফসির চর্চা করব আমি কি মসজিদ নির্মাণ করব আমি কি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করব আমি কি মানে বেশি বেশি করে দান খয়রাত করব। এরকম নানান ধরনের ইসলামী কর্মসূচি মানুষের মনের ভিতরে আসতে পারে কিন্তু যিনি চালাক যিনি অত্যন্ত স্মার্ট তিনি সহি হাদিসের মাধ্যমে জানার চেষ্টা করছে যে আল্লাহ সুবাহ তালা কোনটাকে বেশি ভালোবাসেন কোন কাজটাকে বুহারি মুসলিমে হাদিস এসেছে আব্দুল্লাহ মাসরুদ থেকে কাল তারপরে পিতা মাতার খিদমা করা দেশবাসীর খিদমা করা তারপর হচ্ছে বিপদে মানুষকে সাহায্য করা অর্থ করি দান খয়াত করা তারপরে ইত্যাদি সমস্ত কিছু যদি মানুষের 
আমাল হয় তাহলে এর ভিতরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমালের প্রতি তাকে নজর দিতে হবে যে যত ধরনের কাজ রয়েছে এর ভিতরে সবার সবচেয়ে বেশি খুঁটিনাটি শিখতে হবে কোনটা যেটা আমরা অনেকেই ভুল করে থাকি আমরা মনে করি যে ওগুলি হয়তো বেশি গুরুত্বপূর্ণ আসলে ওই ওইটা গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু ওই কাজটাকে আল্লাহ সুবাহ সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন না কেননা এখানে হাদিসের ভিতরে বলা হচ্ছে আহাবু সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন ইলাল্লাহ কাল আসলা আলা ওয়াকিহা যে ওয়াকের সময়ে সঠিক সময়ে ওয়াক যখন থাকে তখন মানে নামাজ আদায় করা অতপর আল্লাহ সুবাহ যেটি পছন্দ করেন সেটি হচ্ছে বিরুল ওয়ালি দেন মানে পিতা মাতার মানে মানে প্রতি বদান্যতা খিদমত করা জিহাদ উল্লাহ এইভাবে তিনি বর্ণনা করেছেন তাহলে এই যে নামাজ এই নামাজটাকে যদি হাদিস অনুযায়ী সহি হাদিস অনুযায়ী যদি মানে সঠিক না করা হয় তাহলে নামাজটা নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লামের ইত্তিবা পূর্ণভাবে করা হলো না আর আল্লাহ সুবাহ তালা সেটাকে নামাজের ভিতরে খুশু মানে রক্ষা করেন যারা নামাজের ভিতরে সব সময় মানে রত থাকে কখনোই নামাজ সে কখনোই মানে সহি তরিকায় সঠিক সময়ে এটি কখনো সে ব্যর্থ হয় না দাইম সর্বদাই সে এটার উপরে কায়েম থাকে ধর বিপদে তারপরে কোন ধরনের মুসিবতেও সে নামাজ থেকে বিচ্যুত হয় না সে নামাজের উপরে কায়েম থাকে তাহলে এই যে মানে নামাজ নামাজই তাকে মানে ভালোবাসার পাত্র করে দিবে তাহলে নামাজটাকে সমস্ত ইবাদতের ভিতরে নামাজটাকে বেশি ভালোবাসতে হবে আমরা যখন সহি হাদিস নিয়ে নামাজের ছোট খাটো খুঁটি নাটি মানে দেখতে থাকি তখন আমাদের ভিতরে কিছু ভাই বোন রয়েছেন তারা একটা মন্তব্য করে থাকেন যে ছোটখাটো জিনিস নিয়ে বাড়াবাড়ি করা ঠিক না আপনি যে কথাটা বলছেন এর কি কোন দলিল রয়েছে রাসুল্লাহি সাল্লাহ আলিম তিনি হুকুম দিচ্ছেন সাল্লু এটি একটি কমান্ড এখানে বলেছেন যে আমি যেভাবে নামাজ পড়ছি ঠিক সেভাবে তোমরা নামাজ পড়ো তাহলে কিভাবে তিনি পড়েছেন সেটার খবর যতক্ষণ না পর্যন্ত আমাদের ভিতরে পূর্ণতা লাভ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদেরকে অনুসরণ তালাশ করতে হবে খুঁজতে হবে যাচাই বাছাই করতে হবে সেটাকে কোনোভাবেই তিরস্কার করা যাবে না খবরদার এটাই আমাদের সমাজে আমরা দেখতে পাই হ্যাঁ বাড়াবাড়ি আপনি যে শব্দটা ব্যবহার করেছেন বাড়াবাড়ি আর এই কথাটা কি বলা ঠিক হচ্ছে এটি কোনোভাবেই বাড়াবাড়ি নয় কেননা আমরা সহি হাদিসের দলিলের ভিত্তিতে যে নামাজটা আদায় করি সেটি হচ্ছে আমরা নবী সাল্লাহ সাল্লামকে ইস্তেফা করছে তাকে অনুসরণ করছি তাহলে সে অনুসরণ করলে আমাদের অন্তরে একটা শান্তি আমাদের আসে একটা শান্তি আমরা পাই যে আমাদের নামাজটা একেবারেই নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লামের পদ্ধতির একদম নিকটবর্তী তাহলে সেই শান্তিতে আমাদের চোখ শান্তি লাভ করে অন্তর শান্তি লাভ করে নামাজের ভিতর দিয়ে এই শান্তিটা পাওয়ার জন্য যে অন্তর দরকার 
সেই অন্ত আল্লাহ সুবহান তাআলা যখন কাউকে দান করে তখন সে শান্তি পায় এই জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলতেন যে ইয়া বিলালু আকিমি সালা আরিহনা বিহি যে তুমি নামাজের জন্য আযান দাও নামাজকে আয়োজন করো এবং আমাদেরকে তুমি শান্তি দাও তার মানে নামাজের কথা বললেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম শান্তি পেতেন তাহলে এটা যে এমন ভাবে মানে করতে হবে যে আমরা যেন তার তরিকায় করতে পারি সঠিক সময়ে যেন আমরা করতে পারি কেননা এর মাধ্যমে যে আমরা আল্লাহ নৈকট্য লাভ করছি কিন্তু ভালোবাসা কিন্তু পাচ্ছি না এটা আমরা বলেছি খামসু সালাওয়াতিন ইফ তারাদ্দা হুন্না আল্লাহ তালা যে এখানে হাদিসের ভিতরে ফরজ শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে খামসু সালাওয়াত পাঁচ ওয়াক্ত সালাওয়াত আল্লাহ করেছেন কি ফরজ করেছে ইফ তারাদ্দা হুন্না আল্লাহ তালা মান আহসানা উদু হুন্না ওসাল্লা হুন্না সে যদি সঠিক ভাবে উদু করে তারপরে ওলি ওয়াক্তি হিন্না ও আতম বা রুকু আহুন্না ও হুসু আহুন্না কান আল্লাহ আল্লাহ আহাদুন আন ইয়াকসুর আল্লাহ ওমান লম ইয়াক আল পালাই সালাহু আল আল্লাহ আহাদুন ইনশা আহাফারাহু গাফার আল্লাহ ওয়া ইনশা আহাজাবাহু তাহলে নামাজের এই যে বিষয়গুলি এই বিষয়গুলি পূর্ণতা লাভ করবে না যতক্ষণ না পর্যন্ত সহি হাদিস অনুযায়ী এই নামাজ গুলোকে শুদ্ধ না করবে তাহলে এটাকে বাড়াবাড়ি যিনি বললেন তিনি অত্যন্ত বড় ভুল করে ফেললেন ক্ষতিগ্রস্তের দিকেই চলে গেলেন সুতরাং প্রিয় শ্রোতা এ কথা আপনারা কখনোই আমাদের যারা সহি সন্ন্যার দায়িয়া যারা আপনাদিগকে নামাজের পরামর্শ দেয় বিভিন্ন জিনিসের ভুল ত্রুটি শুধরে দেয় বলে থাকে যে এটি হাদিসে নেই এটি সহি হাদিস থেকে পাওয়া যায় না এটার দলিল নাই সেটা কখনোই বাড়াবাড়ি নয় বরঞ্চ নামাজের পূর্ণতা কমে যায় ইন্না রাজুলু লাইয়ান সারিফু ওমা কুতিবা লাহু ইল্লা ওসরা তালাতিহি তুসা উহা সুমনু ওহা সুব ওহা সুদুসুহা একজন মানুষ নামাজ শেষ করে হারিসের ভিতরে এসেছে যে তার নামাজ শেষ করলো কিন্তু তার নামাজ তার আমল নামায় লেখা হলো দশ ভাগের এক ভাগ নয় ভাগের এক ভাগ আট ভাগের এক ভাগ সাত ভাগের এক ভাগ ছয় ভাগের এক ভাগ পাঁচ ভাগের এক ভাগ চার ভাগের এক ভাগ মানে এক তৃতীয়াংশ তারপরে অর্ধেক তার মানে সাওয়াব কমে যাচ্ছে তাহলে সাওয়াব যদি কমে যায় হাসানাত যদি কমে যায় তাহলে সে কিভাবে নবী সাল্লাহ সাল্লামের মানে তিনি ইত্তেবা করলেন আসলে করলেন না এটি হচ্ছে এখান থেকে আমরা বুঝতে পারছি এই যে শিরক মানে যে আমরা যেটা বলতে চাই সেটি হচ্ছে যে যখন আল্লাহ কে ভালোবাসার জন্য নবী সাল্লাহ সাল্লামের অনুসরণ অনুকরণকে শর্ত করে দিয়েছেন এখন কেউ যদি নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লামকে এমন ভাবে ভালোবাসে যে যে সে নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লামকে সে মানে তার কাছে সে দোয়া করে যেমন নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লামের কবরের কাছে গিয়ে সে বিভিন্ন দোয়া করে যে হে রাসুল আমাকে এটি দান করুন নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লামকে অসিলা ধরে একটি মাধ্যম ধরে নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লামকে একটি মাধ্যম ধরে আল্লাহর কাছে সে দোয়া করে তাহলে সেই দোয়া করাটা তার জন্য বৈধ হবে না আমরা আল ওয়াসিলার যে বক্তৃতা দিয়েছি সেখানে আমরা বলেছি শুনে নিবেন যে সৎ আমলকে ওয়াসিলা করা যায় যে 
এই অশিলাটা ওকে বলা হয় তাওয়াসুল যে যে কোন সৎ আমল তারপরে হচ্ছে আল্লাহ সুবাহর নামগুলো দিয়ে ডাকা যে নামগুলো হচ্ছে তার নামগুলো হচ্ছে সুন্দর এই সুন্দর নামগুলোকে শিখে তারপর সেখান থেকে ডাকা অথবা জীবিত কোন ব্যক্তির কাছে গিয়ে তাদের কাছে মানে দোয়া চাওয়া সেই দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহ সুবাহ সাহায্য চাওয়া যদি সেই ব্যক্তি আল্লাহর কাছে দোয়া করে কিন্তু যিনি জীবিত নাই যিনি মানে দুনিয়া থেকে মানে ইন্তেকাল করেছেন তার কাছে কোন মানে সান্নিধ্য তালাশ করা যাবে না তার কাছে কোনো কিছু চাওয়া যাবে না তাহলে যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সৎ আমলের মাধ্যমে আল্লাহ সুবাহ তালার মানে আল ওয়াসিলা মানে আমরা তালাশ করতে পারি যে তার সান্নিধ্য সৎ আমলের মাধ্যমে মানে সেই ব্যাখ্যা ইবনে আব্বাস তাফসির ইবনে জারির ইবনে কাসির এর ভিতরে তিনি বলেছেন যে কাজের মাধ্যমে আল্লাহ সন্তুষ্ট হন সেই কাজের মাধ্যমে মানে আল্লাহ সুবাহ তালার নৈকট্য সান্নিধ্য সে অনুসন্ধান করা নবী সাল্লাহ আলিহামের মেয়ে পাতিমা বিনতে মোহাম্মদ মানে তাকে বলেছিলেন এবং তিনি হাদিসের ভিতরে এসেছে বোখারির হাদিস আল্লাহর পাকড়াও থেকে নিজেদেরকে বাঁচাও ইয়া বানি আব্দে মানা আব্দুল মুতালিব ইস্তারু আনফুসাকুম মিন আল্লাহ তোমরা মানে আল্লাহর পাকড়াও থেকে নিজেদেরকে বাঁচাও ইয়া উম্ম জুবাইর হে উম্ম জুবাইর মোহাম্মদ হে মোহাম্মদ সাল্লামের মেয়ে ফাতিমা এস তারাইয়া আনফুসা কুমা মিন আল্লাহ আল্লাহর পাকড়াও থেকে তোমরা বাঁচো লা আমলিকু আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর কাছে কোন উপকার আনতে পারবো না আল্লাহ সুবাহ তালার কাছ থেকে আমি তোমাদের দুইজনের জন্য দুইটি মহিলার নাম তিনি বলেছেন উম্মে জুবাইর আরেকজন হচ্ছে ফাতিমা বিনতি মোহাম্মদ দুইজনকে রাসুল্লাহ সাল্লাম সতর্ক করে দিচ্ছেন যে তোমাদের জন্য এবং আব্দুল মুতালিব আব্দে মানাফের সম্প্রদায় কারোর জন্যই তিনি উপকার নিয়ে আসতে পারবেন না আল্লাহর কাছ থেকে সুতরাং আল্লাহ সুবাহ তালার মানে থেকে নাজাত পাওয়া এগুলি হচ্ছে আল্লাহ সুবাহ তালার একমাত্র অধিকার তার নৈকট্যটা তিনি যাকে খুশি তাকে দান করেন সেখানে মধ্যস্থতা আল ওয়াসিলা হিসাবে তিনি কাউকে রাখেন নেইয়া আমার সম্পদ থেকে তোমরা যা চাও তা গ্রহণ করো এ কারণে যে এই যে আশেরকু ফিল মোহাব্বা মোহাব্বা মানে ভালোবাসার ভিতরে একটি শিল্ক রয়েছে কেন শিরিক গুলো কিভাবে হয় সেগুলিও আমাদেরকে শিখতে হবে কেননা এই যে না শেখার কারণে আর শেরকু ফিল মোহাব্বা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের প্রতি মাত্রা অতিরিক্ত ভালোবাসা দেখাতে গিয়ে আল্লাহ তালার উপরে কাউকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে আর শেরকু ফিল মোহাব্বা 
যেটি আল্লাহ সুবাহ বলছেন যে মানুষের মধ্যে এরূপ কিছু লোক আছে যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কিছুকে তারা সমকক্ষ হিসাবে মানে মাবুদ মনে করে তার ইবাদত করে তারা এমন ভাবে যেমন তারা আল্লাহর জন্য ভালোবাসে তেমন তাদেরকেও ওরকমই ভালোবাসে এই জন্য কোন অবজেক্ট কোন ধরনের বস্তু সেটি কাজের মাধ্যমে সেটা থেকে উপকারিতা লাভ করতে হবে কাজের মাধ্যমে কিন্তু ভয় ভিত্তিতে যে ভয় কেমন ভয় পাওয়া একটি ভয় হচ্ছে মানবিক ভয় একটি ভালোবাসা হচ্ছে মানবিক ভালোবাসা কিন্তু আল্লাহ সুবাহার ভালোবাসায় যেমন নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লামকে মানে ভালোবাসতে হবে সেটি হচ্ছে আল্লাহ সুবাহার তালার মানে মত করে নয় এটি হচ্ছে যেমন হাদিসের ভিতরে অথবা কোরআনুল করিমের ভিতরে এসেছে কুল ইনকানু যে তোমাদের নিকট যদি আল্লাহ তার রাসুল এবং তার পথে জিহাদ করার চেয়ে বেশি প্রিয় হয় মানে তোমরা যদি অন্য কিছুকে তোমরা ভালোবাসো তাহলে তোমরা প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না আমরা আমরা সবাই জানি এই হাদিসের এই কোরআন আয়াতের ব্যাখ্যা যে অমর রাজি আল্লাহ আনহ তিনি বলেছিলেন যে তিনি নিজের জীবনকে বেশি ভালোবাসেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে ভালোবাসেন তবে ওরকম নয় তখন নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলেছিলেন যে কোনো ব্যক্তি ততক্ষণ মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না পর্যন্ত আমি তার কাছে পিতা মাতা সন্তান সন্ততি অন্যান্য সকল থেকে প্রিয় না হই নবী সাল্লাম বলছেন যে যে ব্যক্তি কারোর সাথে বন্ধুত্ব রেখেছে সে যেন আল্লাহর জন্য বন্ধুত্ব রেখেছে যে শত্রুতা রেখেছে সে যেন আল্লাহর জন্য শত্রুতা রেখেছে তাহলে নিজেকে ইমানকে সে পরিপূর্ণতা করলো তাহলে নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লামের সন্না এবং তার শরীয়তের বিধান এগুলোকে অনুসরণ করাটাই হচ্ছে তাকে ভালোবাসা কিন্তু যখন সে কোন কিছু চাবে তখন সে আল্লাহর কাছে চাবে ওই বস্তুর কাছে কিছু চাবে না সেখান থেকে সে কোন কিছু নিবে না যেমন মানে হাদিসের ভিতরে এসেছে যে কালো পাথর যে যখন অমর রাজ্যালাহ হজের সময় চুমু করছিলেন তখন সেই চুম্বনটা কেননা চুম্বন করাটা ভালোবাসার একটি বই প্রকাশ কিন্তু এটি যেন পাথর না হয়ে যায় যে পাথরই হচ্ছে তার একটি উদ্দেশ্য এটি যেন না হয়ে যায় কেননা মানুষের জন্য চুম্বন হচ্ছে ভালোবাসার একটি বই প্রকাশ সেই কারণে মানে আবিস বিন রাবি কাল আমরা যে আমি অমর রাজি আল্লাহ তালানুকে দেখলাম তিনি কালো পাথরকে চুম্বন করছেন তখন তিনি বলেছিলেন নিশ্চয়ই আমি জানি যে তুমি একটি পাথর তুমি একটি পাথর লা তাদুরু তুমি উপকার করতে পারো না ক্ষতিও করতে পারো না তাহলে পাথরকে ভালোবাসছে না ভালোবাসছে হচ্ছে পদ্ধতিকে তেমনি আমি যদি নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লামকে চুম্বন করতে না দেখতাম তাহলে আমি তোমাকে চুম্বন করতাম না তাহলে এখানে বোঝা যাচ্ছে কি বোঝা যাচ্ছে যে পদ্ধতিটাকে ভালোবেসছে যে এই পদ্ধ এই কাজটাকে কিন্তু বস্তুটাকে নয় 
তেমনি নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লামকে আমরা ভালোবাসছি কেননা তিনি আমাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছেন কিভাবে নামাজ আদায় করতে হবে কিভাবে রোজাগুলো রাখতে হবে কিভাবে হজ আদায় করতে হবে কিভাবে জাকাত আদায় করতে হবে কিভাবে না ফেলা গুলো আদায় করতে হবে তিনি আমাদেরকে পদ্ধতি গুলো দেখিয়ে দিয়েছেন সুতরাং পদ্ধতি গুলোর খুঁটিনাটি জানা কখনোই বাড়াবাড়ি নয় এটি হচ্ছে ভালোবাসার একটি বহি প্রকাশ এই কারণে মানে কুসংস্কারের ভিতরে অনেক ধরনের শিরিক থাকে যে বস্তুকে ভালোবাসে আমাদের দেশে দেখা যায় যে মসজিদ গুলোতে অনেক সময় ওই যে নবী সাল্লাম জুতার নকশা আঁকা থাকে কিছু নিউইয়র্কে আছে মানে যে জুতাকে ভালোবাসে নবী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের জুতা আদৌ মানে কোথাও আছে কিনা আর থাকলেও সে বস্তুকে ভালোবাসাটা সঠিক নয় তেমনি হচ্ছে যে যে কোনো জিনিসকে ভালোবাসা যেমন একটা উদাহরণ দিচ্ছি আমাদের দেশে আমরা বলি আল্লাহ পাক এটি পাক শব্দটা আরবি নয় পাক হচ্ছে পবিত্র সাধারণত আল্লাহ সুবহানা সুবহানাটাকে উর্দু ভাষায় অথবা মানে ফার্সি ভাষায় হয়তো পাক বলে কিন্তু আপনারা দেখেন বাংলাদেশে এই কথায় কথায় বলছে রাসুলে পাক তো পাক যদি আল্লাহ সুবহানা তালার জন্য যদি এটি সুবহানা হয় তাহলে এটি নবী সাল্লাহ সাল্লামের জন্য কেন রাসুলে পাক হবে এটি তো নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলেন নাই তিনি তো বলেন নাই আনা রাসুল মানে সুবহানা এটা বলেন নাই তাহলে কথার ভিতরে এই ধরনের ভুল রয়ে গেছে এই ভুল গুলো এসেছে যে নবী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামকে এমন ভাবে ভালোবাসছে যেন সে আল্লাহ সুবহানার সাথে সামঞ্জস্য করে ফেলছে এই কারণে দেখা যায় যে মসজিদ গুলোর ভিতরে আল্লাহ নামটা টাঙ্গানো আছে কারো নামই টাঙ্গানো মসজিদে শরীয়ত বিরোধী মসজিদে কোনো অঙ্গ সজ্জা করা ডেকোরেশন করা হাদিস বিরোধী আল্লাহ সুবাহ নাম এভাবে টাঙ্গানো হাদিস বিরোধী টাঙ্গানোর ভিতরে কোনো ফজিরত নাই তার সাথে রয়েছে যে এক পাশে ডান পাশে আল্লাহ বা পাশে মোহাম্মদ এই দুটো শব্দকে পাশাপাশি ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে একই দূরত্বে এবং একই সমতলে রাখা হয়েছে কিন্তু এটি কি ভালোবাসার একই সমতলে চলে যাচ্ছে বিষয়টি আপনাদেরকে চিন্তা করে দেখতে হবে যে এটি সঠিক নয় ইবাদতের ভিতরে যে শিরিক রয়েছে আশিরকুল ইবাদা তারপরে আশিরকুফ ব্যবহারগত দিকে মানে শিরক তো সুতরাং আশিরকুল ইলম জ্ঞানগত দিকে শিরক তাহলে শিরকের যে জ্ঞানগত শিরক ব্যবহারগত শিরক ইবাদতে শিরক অভ্যাসগত শিরক এবং ভালোবাসায় শিরক তাহলে ভালোবাসার শিরক এটি এই এই যে পাঁচ ভাগে যে শিরকের ক্লাসিফিকেশন করেছেন শাহ মোহাম্মদ ইসমাইল শাহিদ দেহলবি রাহমাহুল্লাহ রিসারাত তৌহিদ এর ভিতরে তিনি বলেছেন তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যে ভালোবাসা এই জিনিসটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ভিতরে আমরা মানে এমন কাজ করতে পারব না যেগুলো শরীয়ত বিরোধী হয় তাহলে আর ভালোবাসা আমাদের কোনো কাজে আসবে না আশা করি বুঝতে পেরেছেন এখন আমরা হাদিসের মাধ্যমে বিভিন্ন ভাবে পর্যায়ক্রমে আমরা জানব যে এই যে সহি হাদিসে অনেকগুলো হাদিস এসেছে সে হাদিসগুলো একত্র করা একটি পরিশ্রম সাধ্য কাজ আমি আপনাদের খেদমতে চেষ্টা করব যে আমার পক্ষে যতটুকু সম্ভব সহি হাদিস থেকে আপনাদেরকে এই মানে 
আল্লাহ সুবাহ কি কি জিনিসকে ভালোবাসেন সেগুলো আপনাদের কাছে তুলে ধরা এই বিষয়ে আমি যে কিতাবটাকে আপনাদের সামনে আমি মানে অনুসন্ধানের জন্য রেখেছি সেটি হচ্ছে জামিয়ির জিয়াদা শেখ আলবানি রাহমাহুল্লাহ এই কিতাবটাকে তিনি মানে ফ্রিজ করে যেগুলো দিয়ে বোঝা যাচ্ছে যে আল্লাহ সুবহান তারা কি জিনিসকে ভালোবাসেন এ পর্যায়ে আমরা একটি হাদিস আপনাদের কাছে বলতে চাই সেটি হচ্ছে যখন তার প্রতি কেউ রক্ষা করে রক্ষা করতে আন্তিয়া তিনি মানুষকে রক্ষা দিতে তিনি পছন্দ করেন এবং তিনি অপছন্দ করেন যে যখন তার মাধ্যমে কোন ভুল হয়ে থাকে তাহলে আল্লাহ সুবহান তালার একটি পছন্দ আমরা জেনে গেলাম সেটি হচ্ছে যে আল্লাহ সুবহান তালা আমাদের যে রোকসা দিচ্ছেন আন্তিয়া রোকসাহ তাহলে এই যে রোকসা এটি মানে কিভাবে আমরা বুঝতে পারব এই রোকসাটা হচ্ছে এর একটি বিষয় যে আল্লাহ সুবহান তারা যখন তিনি বলেন যে তোমরা এই জিনিসটাকে মানে ইচ্ছা করলে না কর পারো অথবা কমাতে পারো সেটা কি বলা হয় রোকসা এই অর্থ এই শব্দটুকু হচ্ছে আর বহু বচন হচ্ছে রোকসা এক বচন হচ্ছে আর রাখাস রোকসা হচ্ছে বহু বচন অর্থাৎ কনসেশন অর্থাৎ অর্থাৎ মানে মানে তাকে ছাড় দেওয়া ছাড় দেওয়া এটি হচ্ছে মানে এর অর্থ আল্লাহ সুবহান তালা এই বিষয়ে কোরআন করিমের ভিতরে যেমন তিনি বলেছেন যে যারা সফর করবে রোজার মাসে তারা ইচ্ছা করলে রোজা ভাঙবে তাহলে এটি একটি রোকসা ইফতারাল মোসাফের নাহার রামাদান তাহলে এই যে রোজার মাসে মানে যদি কেউ সফর করে সেই সফরে যদি কেউ রোজা না রাখে তাহলে সেই রোকসাটা যদি কেউ মানে নেয় তাহলে সেই জিনিসটা আল্লাহ সুবাহ তালা পছন্দ করেন আল্লাহ সুবাহ তালা বলছেন ওমান কায়না মারিদান আও আলা সাফারিন বিন আইয়ামিন ওখান তাহলে যে কেউ যদি মানে রোজার মাসে সফররত অবস্থায় রোজা তাকে হাদিসের ভিতরে এসেছে যে সই হাদিসের ভিতরে যে কষ্ট করে রোজা রাখার ভিতরে কোনো তাকোয়া নেই বরঞ্চ আল্লাহ সুবাহ তারা তিনি পছন্দ করছেন তোমাদেরকে রোকসাটা দেওয়ার জন্য অর্থাৎ ছাড় দেওয়ার জন্য এটি আল্লাহ সুবাহ তালা পছন্দ করছেন কতগুলো রোকসা আছে যেগুলি হচ্ছে মানে মানে রোকসা ওয়াজিবা সেই রোকসা কিন্তু আল্লাহ সুবহান তালা ভিন্ন ভাবে তিনি বলেছেন যে যেন মৃত্যু মৃত্যু হয়ে যাবে এরকম যদি কোনো ভয় থাকে তাহলে সে মৃত পশুর মাংস খেতে পারবে এরকম কোরআনের কোরআনুল কারিমের ভিতরে ইন্নামা হাররামা আলাই কুমুল মাইতা ওয়াদ্দামা ওয়াদ্দামা ওয়াল্লাহমাল খিনজির এই আয়াতের ভিতরে সোরা বাকারা একশো তেহত্তর নাম্বার আয়াত এখানে তিনি আল্লাহ সুবাহ বলেছেন ফালা ইসমা আলাইহে জি যে ওমা ওহিল্লাহি 
जीवन रक्षार हराम खाद्य मान से खे फेले आल्ला सुबहाना से रोकसा दिए रोकसा के हम भिन्न से बोला रोकसा तुन वीबा যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন বিআইদিকুম ইল্লা তাহলু তাহলুকা যে তোমরা নিজেরা নিজেদের হাত দিয়ে নিজেদেরকে ধ্বংস করো না যেটি আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা দিচ্ছেন কারণ আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা আমাদেরকে বিভিন্ন ছাড় দেওয়ার মাধ্যমে তিনি মানে সহজ করে দিচ্ছেন ইউরিদুল্লাহু বিকুমুল ইউসরা ওয়ালা ইউরিদু বিকুমুল উসরা আল্লাহ সুবহানা তালা আমাদের জন্য সহজ মানে সহজ চান এবং তিনি আমাদের জন্য কঠিন চান না এই যে আল্লাহ সুবহানা তালা চান না সেটি তিনি বিভিন্ন ভাবে মানে যেমন নামাজের ক্ষেত্রে কসর করা এই ক্ষেত্রে আমরা উদাহরণ হিসেবে মানে বলতে চাই সুবিতাফিল হাদিস عن يعلى ابن أمية قال قلت لعمر ابن الخطاب الله سبحانه وتعالى جاء آيات المدد من جاء نماز کے صفر رتو عوستائے تقصیر کرے چھنے قصر قصر جتا ہم در شماج قصر نماز قصر نماز قصر شوٹی کی بائی নামাজ কে তাকসির করতে তাকসির তাকসির করা কসরের কোন নামাজ নাই মানে জিনিসটা সাবধিক অর্থে অশুদ্ধ কসরের নামাজ না নামাজ কে কসর করা এটি হচ্ছে শুদ্ধ কথা তাকসির করা লাইসা আলাইকুম জুনাহুন আন তাকসরু মিনাস সলা এই আয়াত থেকে এসেছে তাকসির তাকসর মানে লাইসা আলাইকুম জুনাহান তোমাদের উপরে কোন ধরনের কোন অবাধ্যতা নেই মানে ভুল ত্রুটি নেই গুণা নেই আন তাকসারু মিনাস সলা তোমরা যদি নামাজকে তাকসির করো এন খেফতম যদি তোমরা ভয় পাও আন ইয়াফ আন ইয়াফ তিনু না ইয়াফতিনাকুম ইয়াফতিনাকুম তাদের পক্ষ থেকে যদি তোমাদের উপরে কোন ফিতনা না আসে আর তোমরা যদি ভয় না পাও তাহলে আল্লাহ সুবাহ তোমাদের উপরে মানে বলছেন যে তোমরা ইচ্ছা করলে কসর করতে পারো তো অনেক সাহাবি এই আয়াতের মাধ্যমে ইসলামের প্রথম যুগে যখন তারা ঘরের বাইরে সফররত অবস্থা নামাজকে তাকসির করত তখন কিছু সাহাবি তারা কসর করা বন্ধ করে দিল তো তখন সাহাবিদের ভিতরে মানে এই প্রচলন শুরু হয়ে যাওয়ার ফল ফলে তখন অমর রাদি আল্লাহ তালা আনহ সাহাবিদেরকে দেখে তিনি বললেন ফাকাত আমিনান নাস যে এখন তো আল্লাহ সুবাহ তালা মানে মানুষের নিরাপত্তা দিয়েছেন সাহাবিদেরকে তখন উবর রাদি আল্লাহ তালা আনহু বললেন আজিব তু মিম্মা আজিব তু মিনহু আমি অবাক হচ্ছি যে তোমরা কিভাবে এই বিষয় থেকে তোমরা বিরত থাকছো সেই কারণে আমি অবাক হচ্ছি তিনি বলেছিলেন যে এটি হচ্ছে তোমাদের জন্য একটি গিফট আল্লাহ সুবাহার পক্ষ থেকে এবং তোমরা সেই উপহারকে গ্রহণ করো তাহলে আল্লাহ মানে তিনি যে রোকসা দেন এটি দিতেও তিনি পছন্দ করেন তেমনি 
আমাদিগকে সেটিকে গ্রহণ করাটাকেও তিনি পছন্দ করে যখন আল্লাহ সুবহান একটি রোকসা দিচ্ছেন এটা হচ্ছে যে নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের ইত্তিবা করার মাধ্যমে কেননা তিনি নামাজকে তাকসির করেছেন কসর করেছেন সুতরাং আমরা ও তার পদ্ধতিকে অনুসরণ করে কসর করছি সেখানে ভ্রমণ যদি কিছু আরামদায়ক হয় তাতেও সেই কসর আর বাদ পড়বে না কেননা সেটি হচ্ছে তার ইত্তিবা করা সামিল আর সেটাকে করা হবে হচ্ছে আল্লাহ সুবাহ তালার মানে একটি গিফট সাদক সাদাকাতুন ग्रहण करते हमें शुदू जे रोकसा दी इबादत क्षेत्र शुद्ध तई नये बरंच दीते ही थे क्यों अल्लाह सुबहान হচ্ছে আল তিনি বারবার দেন কিন্তু এখানে আপনারা যদি লক্ষ্য করেন যারা আরবি গ্রামার চর্চা করেন তাদেরকে বলছি ওহু আল গাফুর উল ওয়াদুদ যে আল ওয়াদুদ শব্দটা হচ্ছে যে প্রেমময় তিনি খুব ভালোবাসেন যে ভালোবাসার কোনো বিনিময়ে তিনি চান না আল ওয়াদুদ তাহলে এই যে ভালোবাসা কিন্তু সেখানে শব্দটার ভিতরে কোন মানে নাই আল ওয়াদুদ কিন্তু আপনারা লক্ষ্য করেন আল ওয়াহাব এখানে হায়ের উপরে তাস্তিদ রয়েছে তার মানে ওয়াহাবা হচ্ছে দেওয়া ওয়াহাব মানে এটি হচ্ছে তাকরির ইস্তেমরার হয়েছে যে বারবার তিনি দিচ্ছেন একবার যদি দেন তিনি আমাদেরকে দিয়ে থেমে যান না আবার দেন তিনি আবার আমাদেরকে দেন আমরা ভুল করি তারপরও তিনি দেন আমরা আল্লাহ সুবহান তালাকে মানতে পারি না তারপরেও তিনি দেন চাইলেও দেন না চাইলেও দেন না চাইলে তিনি অবশ্য রাগ করে তিনি রাগ করেন কিন্তু তিনি দিতে থাকেন তাহলে এই যে তিনি দেন তিনি দিতে পছন্দ করেন এই কারণে ওয়াহাব শব্দটার উপরে মোসাদ্দাত এসেছে তিনি দিতেই থাকেন একবার দিয়েই থেমে যান না অর্থাৎ এই যে অনুগ্রহের ভান্ডার এটা অফুরন্ত এটি আল্লাহ সুবাহ তালার কাছে যা কিছু আছে এই যে ভান্ডার এর বহু বচন হচ্ছে হাজা ইনু আমি ইন্দা হুম হাজা ইনু রাহমাতি রব্দিক আল আজিজ ওয়াহাব মানে আমরা আল্লাহ সুবাহ তালার নাম থেকেও বুঝতে পারছি যে তিনি মানে একবার দিচ্ছেন আবার দিচ্ছেন আবার দিচ্ছেন আবার দিচ্ছেন কিন্তু তার এই দেওয়াটাকে তিনি সতর্ক করে দিচ্ছেন কিন্তু তিনি কিন্তু শাস্তিও আবার সেভাবে দিতে পারেন এই জন্য আল কাহার এই নামের উপরেও মোসাদ্দাত রয়েছে যে তিনি শুধু দমন করেন একবার করেন আবারও করতে পারেন আবারও কঠোর শাস্তি দিতে পারেন এই কারণে তিনি আবার আল কাহার তার উপরেও রয়েছে মানে মোসাদ্দাত মানে ইস্তেমরার হয়েছে শব্দটুকু একবার করেছেন আবার করেছেন আবার করেছেন কন্টিনিউ 
যে হচ্ছে সেই বিষয়গুলো আমরা এখানে মানে দেখলাম তাহলে এভাবে অনেকগুলো হাদিস আমরা বিস্তারিত ভাবে আস্তে আস্তে আপনাদের কাছে মানে তুলে ধরব এই পর্যায়ে একটি হাদিস শরীফ আপনাদেরকে আমরা মানে শোনালাম এই হাদিসটি জামে ও সাহিরের ভিতরে এক হাজার আটশো ছিয়াশি নম্বর হাদিস ইন আল্লাহ এবং এই শব্দে আবার আর কি হাদিস এসেছে তিনি হাঁচি দেওয়াকে পছন্দ করেন এবং তিনি হাই তুলাকে অপছন্দ করেন এগুলো আমরা হাদিস গুলো আপনাদেরকে কিছুটা পড়ে শোনালাম কিন্তু আমরা পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন ক্লাসে আমরা এই হাদিস গুলোর মাধ্যমে জানার চেষ্টা করব যে আল্লাহ সুবাহ কি কি কাজগুলোকে পছন্দ করেন সহি হাদিসের আলোকে এই এভাবে আমরা জানতে পারব যে তিনি তার পছন্দের কাজগুলো কি সেই কাজগুলো যদি আমরা মানে সুন্দরভাবে করতে পারি তাহলে তিনি আরো ভালোবাসবেন কেননা এই কথাটা হাদিসের ভিতরে আবারও এসেছে যে যে কোনো কাজ সেই কাজটা যদি পরিপূর্ণ হয় সুন্দর হয় তাহলে আল্লাহ সেটা সুন্দর করাটাকে আবার পছন্দ করেন যে কোন কাজ যদি কেউ করলে করলো সেটা ঘর বাড়ি পরিষ্কারই হোক আর নিজের জীবন যাপনের জন্য কেনাকাটাই হোক সন্তানের লালন পালনই হোক অথবা নামাজই হোক যে কোনো কাজ সেই কাজ যদি হালাল কাজ হয় সেটাকে সে যদি সুন্দর করে করে চাকরিটাও যদি সে সুন্দর করে করে মানে প্রতিবেশীকে যদি কষ্ট না দেয় সুন্দর করে সে গাড়ি চালায় সুন্দর করে সে যদি মানে মানুষের সাথে সুসম্পর্ক রাখে সবকিছুকে যদি সুন্দর করে এটাকেও আল্লাহ পছন্দ করেন এবং ভালোবাসে ইন্দাল্লাহিনা এবং যেটা আমরা আবারও বলেছি এভাবে বিভিন্ন ভাবে মানে তিনি মানে যে কোনো কাজের ভিতরে কাজকে তিনি খুব পছন্দ করেন কাজটাকে সুন্দর করে করা মানে মন্দ কাজ না করা লো কোয়ালিটি না কাজ না করা সেটাকে তিনি যে সর্বোচ্চ সর্ব উৎকৃষ্ট চরিত্রকে তিনি পছন্দ করেন ইয়াকরাহু সাফসাফাহা চরিত্রের নিম্ন নিম্ন কোয়ালিটি নিম্ন মান নিম্ন মানের চরিত্রকে তিনি পছন্দ করেন না ইন্নাল্লাহ তাহলা ইয়ুহিব্বু মালিল যে তিনি কাজের সর্বোচ্চতা পছন্দ করেন সে যদি কাজটা সুন্দর করে না করে সেটাকে তিনি অপছন্দ করেন এইভাবে আমরা বিভিন্ন হাদিসের মাধ্যমে তার ভালোবাসার কথাগুলো জানার চেষ্টা করব যদিও এটা কঠিন সমস্ত হাদিস গুলোকে একত্র করা আমরা চেষ্টা করব আপনাদের সামনে এই হাদিস গুলো হাদিসের আলোকে মানে ভালোবাসার খবর গুলো আপনাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য যেন আমরা ওই কাজগুলো বেশি বেশি করে করতে পারি এবং আল্লাহর ভালোবাসা পেতে পারি ও আখিরু দাওয়ানা আনিলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন সুবহানাক আল্লাহুম্মা বিহামদিক আস্তাগফিরুক ওয়া আতুবু ইলাইক লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু